வைரஸ் வென்று உலகத்தை முடக்கியது வறுமையில் விழுந்தில் நின்ற குடும்பங்கள் அன்பு காதல் சோகம் என்று அத்தனையும் சொல்லும் இந்த லாக்டவுன் டைரி படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு வந்திருக்கும் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் முதலில் தயாரிப்பாளர் எஸ் முரளி மற்றும் இயக்குனர் பாஸ்கர் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் வாங்க சார் ஜாலி பாஸ்டின் வாங்க சார் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு இப்போது மரியாதை செய்யப்படுகிறது தயாரிப்பாளர் திரு கே ராஜன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் திரு லியாகத் அலிகான் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் திரு எம் எஸ் பாஸ்கர் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் திரு பெப்சி விஜயன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் திரு பிரபாகர் சார் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் சுரேந்தர் ரெட்டி அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் திரு தவசிராஜ் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் விஜயன் மாஸ்டர் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் பெப்சி விஜயன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் மணிகண்டன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் இந்த படத்தோட இயக்குனர் வந்து ஒரு ஃபைட் மாஸ்டர் அப்படிங்கறதுனால அந்த குடும்பமே இங்க வாழ்த்து வந்திருக்காங்க படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர் பி கே தாஸ் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் இசையமைப்பாளர் ரெண்டு பேரு அதுல ஒருத்தர் ஏ பி முரளி அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் ஜெர்சி கிப்ட் நாட் அவைலபிள் முத்துக்காலை அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் பிரவீனா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் வினோத் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் பிரவீனா வாங்க முத்துக்காலை சார் இருக்கா இன்னும் சுரேந்தர் ரெட்டி அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் ஆ 
பாபு சார் மேடிக்கு வாங்க விகான் இப்படத்தின் மூலம் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகிற விகான் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் விகான் பாஸ்ரீ வாங்க மேடைக்கு டைமண்ட் பாபு சார் எங்க இருந்தாலும் மேடைக்கு வரவும் ஒளிப்பதிவாளர் பி கே எஸ் தாஸ் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் சிறப்பு விருந்தினர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஹீரோவுக்கு ஒரு சின்ன மரியாதை செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் நிகழ்ச்சியின் முதலில் ஆயிரம் சொந்தங்கள் ஆயிரம் சொந்தங்கள் தேடினாலும் கிடைக்காத சொந்தம் நல்ல நண்பர்கள் மட்டுமே இருபத்தி ஐந்து வருட நட்பிற்காக நண்பனுக்காக ஒருவருக்கொருவர் களம் இறங்கிய இடம் இந்த திரைப்படம் இயக்குநருக்காக தயாரிப்பாளரான அங்கிதா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எஸ் முரளி அவர்களை இப்போது வரவேற்பறி வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம் ப்ரொடியூசரும் இயக்குனரும் சேர்ந்து உங்களை வரவேற்பாங்களா வாங்க ஏன்னா ரெண்டு பேரும் அவ்வளவு ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கறதுனால வாங்க வாங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் எஸ் முரளி அவர்கள் அங்கிதா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அவர் இல்லைன்னா இந்த படம் நடந்திருக்காது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் அப்புறம் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லா ஸ்டண்ட் யூனியன் மாஸ்டர்ஸு விஜயன் மாஸ்டரு பெப்சி விஜயன் மாஸ்டரு தவசி மாஸ்டரு மணி அப்புறம் எம்எஸ் பாஸ்கர் சாரு துளசி மேடம் பிரவீணா மேடம் முத்துக்காலம் வினோத அப்புறம் கே ராஜன் சார் ப்ரொடியூசரு சுரேந்திர ரெட்டி சார் எல்லாருக்கும் நான் பேசுறதுல அவ்வளோ இது கிடையாது ஏன்னா ஃபைட் மாஸ்டர் இருந்தவன் நான் இது என ரெண்டாவது படம் டைரக்ஷனு ஃபஸ்ட்டு கன்னடாவில் பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் இது செகண்ட் படம் தமிழில் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டோரி ஸ்க்ரீன் பிளே ஆக்ஷன் டைரக்ஷன் அப்புறம் ஒரு சாங் லாக்டவுன் சாங் பார்த்தீங்களா அந்த லிரிக்ஸ் நான் தான் எழுதுனேன் அப்புறம் பிரபாகர் சார் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார் அப்படி இந்த படத்துக்கு கதை சொன்னா இந்த லாக்டவுனில் மக்கள் என்ன கஷ்டப்பட்டாங்களோ அந்த சேம் பேட்டர்னில் எல்லாரும் வீட்டு வாடகை கொடுக்க முடியாத அரிசி பொறுப்பண்ணும் இல்லாத வெளியவும் போக முடியாத மாத்திரம் வாங்க போனாலும் போலீஸ் கிட்ட ஆடி வாங்குறாங்க அந்த மாதிரி எல்லா மேட்ரும் ரொம்ப தீவிரமாக ரிசர்ச் பண்ணி பண்ண படம் இது ஸோ எல்லா காமன் மேனுக்கும் கண்டிப்பாக இது ரீச் ஆகும் அப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜும் இருக்கு இதில் ஒரு ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்ன்ற ஒரு மெசேஜும் இருக்கு ஸோ எல்லாரும் ஆமாம் டைமண்ட் பாபு சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் டூயிங் ஆல் திஸ் டு மீ ஏன்னா அவர் ஃபஸ்ட் பிகினிங்லேருந்து அவர் தான் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் இதில் மொட்டராயன் சாரும் அப்புறம் எம்எஸ் முகேஷ் ரிஷி அவர்களும் இருந்தாங்க 
ஒரு டோட்டலாக ஜாசி கிஃப்ட் மியூசிக் பண்ணார் ஏபிஎம் முரளி என்ட்டு மியூசிக் டேரக்டர் இருக்காரு இங்கே விழிச்சேன் அவர் ஆ அவர் தான் அந்த லா லாக்டவுன் சாங் டியூன் எல்லாம் அவர் தான் பண்ணுது ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி இங்கே வந்திருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி நான் இங்கே ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் நின்று பேசுகிறது அதனால் கொஞ்சம் தப்புகள் இருந்தால் ப்ளீஸ் ஃபர்கே மீ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபைட் மாஸ்டர்லாம் பார்க்கறது தான் ரொம்ப ரஃபா டஃபாக இருப்பாங்க ஆனால் ரொம்ப பேசிக்லி ரொம்ப சாஃப்ட் அப்படிங்கிறது இங்கே நிறைய பேர் பார்க்கலாம் மாஸ்டர் கூட அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப சாஃப்டான பர்சன் இப்போ வந்திருக்க சிறப்பு விருந்தினர்களை குத்து விளக்கு ஏற்று நிகழ்ச்சியை துவங்கி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் நன்றி நாம் பேச அழைக்கிறோம் குரு பார்வை தயா வானவில் போக்கிரி என்று தன் எழுத்துக்களால் தனித்துவமாக திறந்தவர் நாற்பத்தி ஐந்து படங்கள் தெலுங்கு தமிழ் பிற மொழிகளில் மாளிகாபுரம் சமீபத்தில் வந்த மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்ற படம் தன் எழுத்துக்களால் தனியை தெரிந்த இப்படத்தின் வசன கர்த்தாவி பிரபாகர் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் மற்றும் எனது அன்பிற்குரிய பத்திரிகை மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய பங்களிப்புன்றது ஒரு பகுதி தான் என்னுடைய நண்பர் எஸ் பி ராஜ்குமார் அவர் இந்த படத்துடைய ஒரு பகுதி வசனத்தை எழுதியிருக்காரு இது லாக்டவுன் காலகட்டத்தை மையமாக வச்ச படம் ஒவ்வொரு திரைப்படங்களிலும் ஒரு புதிய களம் இருக்கும் அதுபோல் ஒரு காலகட்டம் பதிவு செய்யப்படும் அப்படி இந்த உலகமே முடங்கி கிடந்த ஒரு லாக்டவுன் காலகட்டத்தை மையமாக வைத்து ஜாலி மாஸ்டர் அவர்கள் அவருடைய மகன் அமித் அவர்களை கதாநாயகனாக இந்த படத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார் அமித்த பொறுத்தளவு நான் சொல்லணும்னா சவுத் இந்தியாவில் இருக்க எல்லா ஹீரோஸ்க்கும் அவர் நோய் ஹீரோவாக இருந்தவர் அதுதான் டூப் தான் டூப்னு சொல்லாமல் நோய் ஹீரோ அவர் செய்யாத சாகசங்கள் இல்லை ஞாபகமாக ஒரு ஜாக்கி சான் மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்டை ரெடி பண்ணி அது போல் ஒரு படத்தை தான் மாஸ்டர் பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் ஒரு அருமையான அழகான ஒரு கதைக்களத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவர் முதல்ல கேட்டதும் என்கிட்ட 
என் சன் நடிக்கிறாரு டாக்ஸி டிரைவர் கேரக்டர் அந்த கெட்டப் எனக்கு காமிச்சார் எப்படி இருக்கு பாருங்க சார் பொருத்தமான ஒரு கதாபாத்திரம் ஒரு அழகான காதல் அதோட சேர்ந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுடைய லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் இது எல்லாத்தையுமே சமவிகிதமாக பகிர்ந்து நிறைவான ஒரு திரைக்கதையோட இந்த படத்தை மாஸ்டர் உருவாக்கியிருக்காரு இதில் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் பண்ணியிருக்க கேரக்டர் வந்து நிச்சயமாக எல்லாரையும் அழக வச்சிடும் அவருடைய ஒரு அருமையான ஒரு கதாபாத்திரம் அவர் பண்ணியிருக்காரு தென் மொட்டை ராஜேந்திரன் சார் நிறைய சிரிக்க வச்சுருக்காங்க படத்தில் எல்லா விதமான நகைச்சுவை சென்டிமெண்ட் லவ் எல்லாமே கலந்து ஒரு காலகட்டத்தை பதிவு செய்யக்கூடிய ஒரு படமாக இந்த லாக்டவுன் டைரி இருக்கும் இந்த படத்தில் எனக்கும் பங்களிப்பும் வாய்ப்பை அளித்த ஜாலி மாஸ்டர் அவர்களுக்கு என்ற நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சார் மீடியா பற்றி சொல்லவே இல்லை ஆல் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் வெல்கம் தேங்க்யூ உங்கள் சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப தேவை நான் மறந்தே போயிட்டேன் சாரி தேங்க்யூ அடுத்து நான் பேச அழைக்கிறோம் சின்னத்திரை பெரிய திரை என்று அத்தனை ரசிகர்களையும் தன் இயல்பான நடிப்பால் தன் பால் ஈர்த்து கொண்டவர் இப்படியான புதுப்படங்களுக்கு புதுமுகங்களுக்கு உறுதுணையாக நின்ற திரு எம் எஸ் பாஸ்கர் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் வந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மேடையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் ஜாலி மாஸ்டர் உங்களே ஜாலியான மாஸ்டர் தான் ரொம்ப அழகா இருப்பதுமா அன்பா கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி கேரக்டர் இதுதான் கேரக்டர் நீங்க என்ன பேசிக்கிறீங்களோ பேசிக்கங்க அப்படின்னு எனக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்து இந்த படத்துல வந்து என்ன தம்பி ஹீரோவினுடைய ஒரு வளர்ப்பு தந்தையா ஒரு மெக்கானிக் ஷெட் ஓனரா என்ன நடிக்க வச்சிருக்காங்க பிரதமர் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு சென்டிமெண்டான ஒரு கேரக்டர் அதே நேரத்தில் காமெடியும் வந்து நல்ல கதை எல்லாத்தையும் விட முக்கியமாக வந்து நான் நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னாக்க ஜாலி மாஸ்டர் கம்பெனிக்காக என்னை கூப்பிட்ட கிருஷ்ணமூர்த்தி அண்ணா அவர்களுக்கு நான் நிச்சயமாக நன்றி சொல்லணும் நல்ல கதை அதாவது பிரபாகர் சார் சொன்ன மாதிரி வந்து எல்லாரையும் மழை வைக்கும் அப்படின்னாக்க அந்த அளவுக்கு வந்து எழுதணும் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரை உருவாக்கி அதை கொடுத்து சுதந்திரமும் கொடுத்து நல்லா பண்ணுங்க அப்படின்னு நமக்கு சொன்னதுனால நம்மளால அந்த அளவுக்கு ஒரு இதுவாக பண்ண முடிஞ்சது எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பு தான் அதில் அதனால இந்த படம் ஒரு நல்ல படம் நல்ல கதையம்சம் உள்ள ஒரு படம் நிச்சயமாக இந்த படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை பெற வேண்டும் அப்படின்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் இந்த படத்தில் நடித்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் ஹீரோ நம்பி அமைத்தவர்களுக்கும் பிரபல மேடம் அவர்களுக்கும் மற்றும் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இறைவன் எல்லோருக்கும் எல்லா நலன்களையும் வளங்களையும் வழங்க வேண்டும் கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இளையராஜா மற்றும் கீரவாணி போன்றவர்களுக்கு கீபோர்டு பிளேயராக இருந்தவர் மெல்லிய மழை சாரலாய் வருடு செய்யும் பாவல்களை தந்த இசையமைப்பாளர் ஏ பி முரளி அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளர்களுக்கு வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறவங்களுக்கு வணக்கம் இசையமைப்பாளர் அவ்வளவா பேச தெரியாது வாய்ப்புக்கு மிக்க மிக்க நன்றி மாஸ்டருக்கும் ப்ரொடியூசர் அவர் ப்ரொடியூசருக்கும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ 
ஜாலி மாஸ்டர் பத்தி சொல்லணும் ஒரு பெரிய சிங்கரும் கூட அதனால இந்த நிகழ்ச்சியில கடைசியில அவர் ஒரு பாட்டு பாட வைக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசையும் கூட சோ நீங்க ப்ரிப்பேர் ஆயிக்கோங்க அடுத்து பாட வச்சிடலாம் அடுத்து நான் பேச அழைக்கிறோம் நாம் சந்தித்த வாழ்க்கை சம்பவத்தை படமாக பாடமாக காட்டிய லாக்டவுன் படத்தில் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்த பிரவீனா அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் இது நான் எதிர்பார்த்ததே இல்லை நான் இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த மேடையில் நிற்கும் போது என்னோட என்னை அறிமுகப்படுத்தி தரேன் என்னோட பேர் பிரவீனா நான் ஒரு மலையாளி என கொஞ்சம் மலையாளத்துல பேசினா கொஞ்சம் ஃபுளுவெண்டா வந்துடும் தமிழுடைய பரவாயில்ல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நான் இது ஒரு சின்ன கேரக்டர் தான் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோ பெருசா சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஆக்சுவலி ஒரு டூ டேஸ் ஒர்க் தான் ஜாலி மாஸ்டர் அண்ணே கால் பண்ணி சொன்னப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் யோசிச்சு எதுக்கு இந்த சின்ன கேரக்டருக்காக ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு படம் மூவி நான் இது வரைக்கும் பண்ணதே இல்லை ஒரு ஹண்ட்ரட் மூவிஸ் கிட்ட நான் பண்ணியிருக்க ஹீரோயின் ஆகும் கேரளாவில் நிறைய மூவிஸ் நான் பண்ணியிருக்கு அப்போ இங்க வந்துட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு சீனுக்காக அல்லது ஒரு மூணு சீனுக்காக வரும் ஒரு சின்ன கேரக்டர் எதுக்கு அது ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஆகும் அது லொக்கேஷன் எதுக்கு ஊட்டி இல்லை ரொம்ப பிஸியா இருந்தேன் எனக்கு மலையாள மூவி தெலுங்கு மூவி ஒக்க நடந்துட்டு இருந்த டைம் தான் அப்போ நான் மேக்சிமம் அதையும் அவாய்ட் பண்றதுக்காக ட்ரை பண்ணேன் பட் நான் இந்த ஸ்டோரி கேட்டேன் அங்க நான் விழுந்துட்டேன் சத்தியம் சொல்ற பியூட்டிஃபுல் ஒரு லவ் ஸ்டோரி பா நான் அது கேட்டு நிறைய சீன்ஸ் கேட்டு 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 எனக்கு கண்ணில் இருந்து தண்ணி வந்துட்டே இருந்தது எனக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் ஒரு ஒரு ஆர்ட் ஆர்டிஸ்ட் நமக்கு தெரியல அது எப்பவுமே தெரியாது எப்படி அதை டேரக்ட் பண்ணி ஒரு எப்படி அதை பிக்சரைஸ் பண்ணணும் எப்படி அதை கன்சீவ் பண்றது எப்படி அது பத்தி ஒன்னும் எனக்கு தெரியுது தெரியாது பட் அவங்க சொன்ன விதம் அந்த கதை கேட்டப்படே நான் சொன்னேன் சார் கண்டிப்பா நான் அந்த கேரக்டர் பண்றேன் எனக்கு இந்த படத்தோட ஒரு 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 பாட் ஆகுறதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதனால நான் பண்றேன் இந்த சின்ன கேரக்டர் இருந்தாலும் ஏத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி அப்படிதான் நான் இந்த ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அவங்க ரொம்ப நல்ல டேரக்ட் பண்ணி இருக்க நல்ல டீமா இருந்தது கேட்டோம் சத்தியமா நமக்கு நமக்கு கொடுக்கற ஒரு மரியாதையா இருந்தாலும் இந்த டீமோட ப்ரொடியூசர் சார் முரளி சார் நமக்கு கொடுத்த ஒரு ஒரு <laughs> 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 இருந்தாலும் <laughs> எல்லாம் <laughs> படம் பெரிய நல்லா வந்திருக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு கடவுளை நல்லா வரணும் படம் அது மட்டும்தான் பிரார்த்தனை தேங்க்யூ பிரவீனா நிகழ்ச்சியில் அடுத்த நான் பேச அழைக்கிறோம் கடலில் நடுக்காட்டிலிருந்து நல்ல தமிழோடு வந்திறங்கிய கவிஞர் ஐம்பது தனி இசை பாடல்கள் மாளிகாபுரம் விமானம் என்று படங்களில் இவரது வரிகள் லாக்டவுன் தைரி படத்தின் பாடல் ஆசிரியர் திரு முருகானந்தன் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம்
காலம் மாற்றத்தின் காரணமாக பாடல் எழுதும் பயிற்சியை தமிழ் திரைப்பாக்கம் எனும் அமைப்பின் மூலம் கற்றுக்கொண்டு இப்போது தொடர்ந்து பாடல்கள் எழுதி வருகிறேன் தற்போது வெளிவந்த மாளிகாபுரம் விமானம் போன்ற படங்களில் நல்ல பாடல்கள் எழுதியுள்ளேன் இந்த பாடல்களும் இந்த படத்தில் வரும் பாடல்களும் தங்களை போன்ற எளிதான மக்களுக்கு பிடிக்கும் என நம்புகிறேன் நல்ல பாடல்களை இனி தருவேன் என்று நம்புகிறேன் தங்களது அனைவரது வாழ்த்துக்களை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் ஸ்டென்ட் மாஸ்டராக முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட படங்கள் பொன்மனம் அறிமுகம் இருநூத்தி ஐம்பது படங்கள் இதுவரை தமிழில் ரஜினி முப்பது படங்களாக தமிழில் ரஜினி கமல் தொடங்கி தலைமுறைகள் பல தாண்டி நடித்து வருபவர் மதுவை தவிர்த்து நல் மாணவனாக எம் ஏ பிலி படித்த சிறந்த படிப்பாளியாக நம் கண்ணுங்கள் சிறப்பான வாழ்வை துவக்கிய நடிகர் முத்துக்காலை அவர்களை உங்கள் முன் அன்புடன் அழைக்கிறோம் மேடையில் அமைந்திருக்கும் கலவிலக பிரம்மாக்களுக்கும் மீடியா நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் யூடியூப் நண்பர்களுக்கும் அந்த நன்றி என்னுடைய பிறந்த விழான தென்னிந்திய திரைப்பட ஸ்டண்ட் கலையின் மூத்த வியந்து பார்க்கும் எங்கள் விஜயநிவாஸ் அவர்களுக்கும் தலைவர் அவர்களுக்கும் செயலாளர் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த மாஸ்டர் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் கேமராமேன் தாஸ் சார் என ஒவ்வொரு ஷார்ட் வைக்கும் போது அப்படியா அப்படியா அது அது பாசமாக தோல்ல கை போட்டு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் பாசமாக அழைக்கூடாது தாஸ் சார் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் இந்த மாதிரி ஹீரோ இது வந்து என்னுடைய குடும்பம் நான் முதல்ல சொல்லணும்னா நான் பிறந்த வீடு ஸ்டண்ட் யூனியன் ஏன்னா நான் ஒரு ஸ்டண்ட் நடிகராக தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கி அப்படியே படிப்படியாக போய் அதற்கப்புறம் தான் என்னுடைய புகுந்த வீடு தான் வந்து நான் நகைச்சுவையாக என்னை கொண்டு போய் உங்கள் முன்னாடி சேர்த்தது இயக்குனர் எஸ் பி ராஜ்குமார் சார் தான் அவர் இல்லைன்னா இந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு நான் வந்து டைலாக் பேசி நடித்து உங்கள் முன்னாடி தெரிகிற அளவுக்கு வந்திருக்க மாட்டேன் பட் இருந்தாலும் இன்னைக்கும் நான் எங்கே போனாலும் தெளிவாக சொல்கிறது முதலில் நான் ஒரு ஸ்டண்ட் நடிகன் பிறம்புதான் நான் ஒரு காமெடியன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த வகையில் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு ஏன்னா ரெண்டு ஜாண்டவான்கள் இருக்கிறான ஒரு ஃப்ரேமில் விட கொஞ்சம் அப்படி ஓவர் டேக் பண்ணால் ஆய் ரொம்ப தீரமாக போகுது கொஞ்சம் அடைக்கி வாசி அப்படின்னு நிறைய ரெண்டு ஜாம்பவான்கள் பாஸ்கர் அண்ணனா இருக்கட்டும் ராஜேந்திர அண்ணா இருக்கட்டும் ராஜேந்திர அண்ணன் நம்ம கலையில் எனக்கு சீனியர் அவர் கூட பயணிச்சு இந்த படம் ஃபுல்லா எனக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க நான் நீ நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு இந்த ஒரு சீன் ரெண்டு சீனை தாண்டி எனக்கே நான் ஒரு ரெண்டு சீனில் ஒரு கண் கலங்குற மாதிரி என்ன ஒரு சினிமா தொடரில் இருந்தாலும் கண் கலங்குற மாதிரி இருக்குது அந்த அளவுக்கு தெரியும் என்னுடைய வளர்ச்சியில் ஒவ்வொரு நிமிஷங்களும் ஒவ்வொருத்தரும் தொடர்பாக இருக்கிறாங்க அதில் குறிப்பாக சொல்லலாம் லியாகாத் அலிகான் சார் நான் ஒரு தொடர் ஒன்று எழுதிட்டு வருவேன் அதை ஒவ்வொரு எபிசோடும் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு அப்பப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ணி வாட்ச் சொல்லிட்டு இருந்தார் அந்த அளவுக்கு கே ராஜன் சார் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கிறாங்க இப்படி ஒரு அருமையான வாய்ப்பு கொடுத்த காலத்தினால் செய்த உதவி சிறிதனும் ஞானத்தின் மானப்பெருதின்னு சொன்ன மாதிரி செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானமும் ஆற்றல் எழுதி சொன்ன மாதிரி எனக்கு இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த படக்குழுவில் இருக்க என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் வாழ்த்துக்கொள் சொல்லிக்கொண்டு இந்த படம் மாபெரும் வெற்றியுடைய என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் 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 நன்றி சார் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் தொண்ணூறுகளில் கன்னட படங்களில் ஒரு கலர்ஃபுல் கேமரா ஒர்க் மூலம் ஒற்றி பதிவை கொடுத்தவர் நூத்தி பதினெட்டு படங்கள் பல மொழிகளில் இரண்டு படங்கள் விருதுகள் பெற்றன ஒரு கன்னடம் ஒரு தூளி என்று இயக்குநராக கால் பதித்தவர் லாக்டவுன் படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர் திரு பி கே ஹெச் தாஸ் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் வணக்கம் பத்திரிகைக்கும் மீடியா நண்பர்களுக்கும் இங்கே அமைந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் எங்களை வாழ்த்து வந்த தரவிற்கும் வணக்கம் 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 நான் லாக்டவுன் எப்படி கஷ்டப்பட்டோனோ அதே மாதிரி இந்த படம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஒர்க் பண்ணேன் அவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நம்ம டைரக்டரு அவ்வளோ ஈஸியாக விடுபட்டார் எந்த ஷார்ட்டை வந்தாலும் நமக்கு டப்பாக தான் விடுப்பார் ஏன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ரூபா அவங்க பையனும் அப்படி தான் அது அவங்க பு அவங்க பிடினா அவங்க பிடியாங்கம்மா அது அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு அப்பாவும் மகனும் சேர்ந்து ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தோம் இந்த படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பினா 
ஊட்டி பகுதி படம் வந்து ஊட்டி பாதி படம் வந்து பெங்களூர் ரெண்டு ரெண்டு தான் ஷூட் பண்ணோம் ரெண்டு ரெண்டு விளக் கலர் இருக்கும் ரொம்ப குஷியாக இல்லைங்க பாஸ்கர் சார் ஒர்க் பண்ணது முத்துக்கடை ஒர்க் பண்ணது முட்டராஜன் சார் ஒர்க் பண்ணது அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அங்கே வந்து அந்த ஷூட்டிங் டைமே வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது எனக்கும் சரி என்னோடய கூட ஒர்க் பண்ணாலும் சரி அவங்களோட கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் மேனேஜர் எடிட்டர் சுரேஷ் ஹர்ஸ் மியூசிக் டைரக்டர் ஜாசி கிப்ட் முருடி எல்லாரும் சேர்ந்து நல்ல படத்தை பண்ணியிருக்கோம் நல்ல கதையை கொடுத்த டேரக்டர் நல்லா பண்ணியிருக்க எல்லாரும் முக்கியமாக சொல்ல போனால் நம்ம ப்ரொடியூசர் ரொம்ப இந்த சினிமாவுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு பிக்சரு நான் கொடுத்தது வந்து தெரியணும் அப்படின்னாரு லஃப்னா தெரியும் சார் அப்படின்னா அதனால் அவருக்கூட வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் வெற்றியாட வேண்டி நான் நாடகம் வேண்டிக்கிறேன் மேடம் அறிமுகப்படுத்தும் போது இவர் வந்து கன்னட திரையுலகத்திலிருந்து வந்திருக்க ஒளிப்பதிவாளர் சொன்னாங்க மதர்லாண்ட் பிக்சர்ஸ் உடைய அத்தனை வெள்ளி விழா படங்களுக்கும் இவர் இணை ஒளிப்பதிவாளர் தினேஷ் பாபு சாருடைய இணை ஒளிப்பதிவாளர் நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஸோ இவர் மிகப்பெரிய சாதனைகளை பண்ணியிருக்காரு தமிழ் சினிமாவில் நிறைய வெள்ளி விழா படங்களுக்கு வேலை செஞ்சவர் தான் பி கே எஸ் தான் தேங்க்யூ நன்றி நாம் பேச அழைக்கிறோம் சுருண்டு கிடந்த சோகங்களை எல்லாம் தன் எழுத்துக்களால் இதயம் தழுவிய தென்றலாய் நின்ற எழுத்தாளர் கேப்டனின் அரசியலுக்கு ஆரம்ப வசனங்களை அள்ளி தெளித்து புள்ளி வைத்தவர் திரு எழுத்தாளர் லியாஹத் அலிகான் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் இந்த மேடை பாச மேடையாக இருக்கிறது நான் பாசம் வைத்திருக்கும் என் மீது பாசம் வைத்திருக்கும் அண்ணன்கள் ஏ ராஜன் அவர்கள் விஜயன் மாஸ்டர் போன்ற அண்ணன்கள் இந்த மேடை அதே போல நான் பாசம் வைத்திருக்கும் என் மீது பாசம் வைத்திருக்கும் தம்பிகள் எம் எஸ் பாஸ்கர் தகசி மாஸ்டர் பிரபாகர் முத்துக்காலி போன்ற தம்பிகள் நிறைந்த மேடை அதே போல இந்த அரங்கமும் இந்த மதிப்புமிக்க அரங்கமாக இருக்கிறது நாம் மிகவும் மதிப்புபடுத்தி இருக்கின்ற பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்களுக்கும் என் கலையுலக நண்பர்கள் நிறைந்த அரங்கமாக இருக்கிறது அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் இந்த விழாவுக்கு வரணும்னு என் உடன்பிரவா சகோதரர் எனக்கு மட்டும் இல்லை திரையுலகில் பலருக்கு உடன்பிரவா சகோதரர் டைமண்ட் பாபா அவர்கள் அழைத்தார் ஒரு விழாவுக்கு வரும்போதே ஒரு படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் இந்த படத்தோட டைட்டில் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு மதிப்பீடு இருக்கும் ஃபங்க்ஷனில் எப்படி வேணாலும் பேசினாலும் மாற்றி பேசினாலுமே படம் பார்க்க வர்றதுக்கு முன்னால் ஒரு மதிப்பீடு இருக்கும் இந்த படம் இப்படி தான் இருக்கும் இது ட்ரெய்லர் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த சாங் இப்படி தான் இருக்கும் நமக்குள்ளே ஆனால் வேறு மேடையில் மாற்றி பேசுவோம் ஆனால் இந்த லாக்டவுன் டவரியை பொறுத்தளவில் நான் எதிர்பார்த்து வந்ததை விட மிக சிறப்பாக பாடல் காட்சிகளும் சண்டு காட்சி இருந்தது இந்த ட்ரெய்லர் இருந்தது உண்மையிலே ராஜன் சார் கேட்டார் அண்ணன் கேட்டார் எப்படி தான் இருந்துச்சுன்னு அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் ரொம்ப அருமையாக இருந்ததுன்னு அது ஜாலி பாஸ்கன் அவர் வந்து பேரே ஸ்டைலாக இருக்கு அதனால் இந்த ஃபைட்டு ஒரு ஃபைட்டு இந்த ட்ரெய்லர் ஃபைட்டு மிக பிரமாதமாக அசதி இருக்கார் உங்களுக்கு வேண்டிய விஷயங்கள் பேசுறதுக்கு தமிழ் தரைப்பட உலகத்திற்கு வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் பேசுறதுக்கு எங்கள் அண்ணன் ராஜன் சார் இருக்கார் அதனால நான் வாழ்த்து மட்டும் சொல்றேன் நான் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது ஒரு ஃபைட் மாஸ்டருக்குள்ள இவ்வளவு ஒரு சமூக அக்கறை இருக்குமா இந்த ட்ரெய்லரை பார்த்து நான் நினைச்சேன் ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது அந்த ஒன்றரை நிமிஷம் ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது ஒரு சமூக அக்கறை இந்த படத்தில் தெரியுது ஒரு ஃபைட் மாஸ்டருக்குள்ள இவ்வளவு இருக்குமா அப்படின்னு சந்தோஷம் பட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவர் பேசும்போது சொன்னாரு இந்த படத்தில் தம்பி பிரபாகர் அவருடைய பங்களிப்பு இருக்குன்னு சொன்னார் என்னுடைய தம்பி அதாவது ஆரம்ப காலத்திலேருந்து நான் உதவி இயக்குனராக இருக்கும்போது அவர் என்னுடன் உதவி இயக்குனராக பணிவு இருந்த காலத்திலும் அவருக்கு பிறகு அவர் எழுத்தாளர் ஆக பிறகு கூட அந்த சமூக உள்ள அக்கறை உள்ள ஒரு தம்பி பிரபாகர் அந்த படத்தில் அது தெரியுது அதனால் இந்த படம் ரெண்டாவது ஒரு இயக்குனருக்கு ஒரு படத்தை வெற்றி படமாக்கணுங்கிற ஒரு வேகம் வெறி எல்லாம் இருக்கும் இவருக்கு டபுள் வெறி இருக்கு இந்த இயக்குனருக்கு ஏன்னா படத்தில் பையனை ஹீரோவாக்கி வச்சிருக்காரு இவருக்கு ரெண்டு பொறுப்பாகி போயிடுச்சு இயக்குனராகவும் வெற்றி பெறணும் 
தன்னுடைய மகனை கதாநாயகனாக வெற்றி வர வைக்கிற மிக பொறுப்போடு அவர் பணியாற்றி இருக்காரு அதோட சிறப்பு இந்த ட்ரெய்லரையும் தெரியுது பாடல் காட்சியிலும் தெரியுது ஒரே ஒரு விஷயத்த நான் இங்க பதிவு பண்ணணும் ஏன்னா அண்ணன் ராஜன் அதை பத்தி பேசுவாரு அப்படின்னு நம்பிக்கையில எந்த படத்திலுமே உண்மையான ஹீரோ என்னன்னா ஸ்கிரிப்ட் தான் மம்முட்டி சொல்லுவாரு இந்த படத்துல ஞானம் இல்ல ஹீரோ ஸ்கிரிப்ட் தான் ஹீரோம்பார் அது அப்பவும் சரி இந்த காலத்திலும் சரி நீங்க சமீபத்தில் ஓடின படங்கள்லாம் பாருங்க எந்தெந்த படம்லாம் ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருக்கும் அந்த சின்ன படங்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய வெற்றி படங்கள் ஆயிருக்கு ஆனா ஒரு தெலுங்கு திரையுலகில் மலையாள திரையுலகில் கன்னட திரையுலகில் இந்தியில் இருக்கிற எழுத்தாளருக்கு உண்டான மரியாதை தமிழ் திரையுலகம் இல்லாமல் போயிடுச்சு எழுத்தாளர்கிற ஜாதியே தமிழ் திரையுலகில் அழிச்சுட்டாங்க அழிச்சுட்டாங்கன்னு சொல்லணும் இல்ல அழிஞ்சு போச்சுட்டு வேதனையோடு சொல்லணும் அதனாலதான் வர்றவங்கள எல்லாம் இங்க வர்றவங்க எல்லாம் இயக்குநராகவே வந்துடுறாங்க ஏன்னா இயக்குநருக்கு தான் மரியாதை அதிகம் எனக்கு இயக்குநருக்கு தான் சம்பளம் அதிகம் சொல்லி அதனாலேயே பல படங்கள் அவரே கதை அவரே திரைக்கதை அவரே வசனம் அவரே இயக்கும் போது நிறைய படங்கள் வந்து வெற்றி பெறாம போயிடுது அதனால உங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் இந்த இயக்குநர் சமூக கருவியோட தேர்ந்தெடுத்திருக்காரு கதையை அதே போல இயக்குநர்கள் எத்தனை இயக்குநர் தமிழ்ல இருக்காங்க நல்ல வெளியில இருந்து நல்ல கதையை வாங்குறாங்க கதாசிரியர்ல ஊக்கப்படுத்துறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல சூழ்நிலை தமிழ் திரையுலகுக்கு வர வேண்டும் என்று தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்க பொதுச் செயலாளர் என்ற முறையில இந்த படத்தை படம் வெற்றி வர வேண்டும் என்ற வாழ்த்துக்களையும் கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் ஃபைட் மாஸ்டர் ஜாலி ஃபாஸ்டிங் இயக்கிய படம் என்பதால் அந்த குடும்பமே இங்கு வாழ்த்து சொல்ல வந்திருக்கிறார்கள் காரணம் தப்பினால் மரணம் என்று உயிர் தப்பிய ஒவ்வொருவருடைய வழியும் இந்த துறையினருடையது இந்த துறையிலிருந்து ஒரு இயக்குநர் இங்கு வந்திருப்பது பெரும் பாராட்டுக்குரியது வாழ்த்துக்களோடு இங்கு ஃபைட் யூனியன் பிரசிடண்ட் தவசிராஜ் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் இந்த திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் பெரும் மதிப்புக்குரிய மேடையில் வீட்டியிருக்கும் பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இங்கே வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் ஸ்டென்டியூன் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு எத்தனையோ பேர் வாழ்க்கை முன்னேற்றத்துக்கும் ஏனியாக இருந்த மரியாதைக்குரிய பத்திரிகையாளர்கள் உலக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த லாக்டவுன் டைரி இந்த படமும் உயிரை ஏறுவதற்கு நீங்கள் ஏனியாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த லாக்டவுன் டைரி நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் உண்மை சம்பவத்தை படமாக்குறாங்கன்னு ஆனால் ஏதோ ஒரு ஊரில் நடந்திருக்கோம் அந்த சம்பவத்தை தான் படமாக்குறேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க முதன் முறையாக ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவம் இது நம்ம எல்லாரும் அனுபவிச்சிருப்போம் ஒரு ஒருத்தராக தனித்தனியாக அனுபவிச்சதை ஒட்டு மொத்தம் நாடு எப்படி அனுபவிச்சதுன்றத இந்த படம் மூலமா சொல்ல இருக்கிறாங்க அந்த லாக்டவுன் ஒரு சாங்கிலேயே ஒரு கதையை சொல்லிட்டாங்க உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நம்ம எல்லாம் மறந்துருப்போம் திருப்பி நமக்கு இதை ஞாபகப்படுத்துது இப்படி ஒரு சூழல் வந்தா நம்ம எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்காக இந்த படம் ஒரு முன்னோட்டம் இதை நம்ம நிச்சயமா ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக்கணும் நம்ம ஜாலி மாஸ்டர் வந்து ஒரு ஃபைட்டராக வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஃபைட் மாஸ்டராக ஓடினு இருக்காரு எங்கள் ஸ்டென்டிங் சார்பாக நாங்கள் வந்ததுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சிறந்த ஸ்டென்ட் மாஸ்டர் உண்மையிலே போய் ஒரு பெரிய பைக் ஜம்பர் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு நிறைய படங்கள் மம்முடி சார்லேருந்து நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்பேற்பட்ட ஒரு மாஸ்டர் தன்னுடைய மகனை அவரோ ஃபைட்டர் அவரோ ஒரு ஹீரோ ஆக்கணும் அது இல்லாமல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ் படத்துக்கு அவர் கொண்டு வரணும் முத இடத்துல வந்து தமிழில் அறிமுகப்படுத்தணும் வந்து ஒரு வாழ வைக்கணும் தமிழகத்தில் இவரையும் அறிமுகப்படுத்தி உச்சத்துக்கு கொண்டு போகணுன்ற ஒரே காரணத்தினாலே இங்கே அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு அப்படிப்பட்ட எங்களுடைய ஜாலி மாஸ்டர் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையும் அதில் எம்எல்ஏ மாற்றம் இல்லை காரணம் இந்த நாடுகள் அலங்கரிச்சிருக்க எங்கள் மரியாதைக்குரிய விஜய் மாஸ்டர் அவர்கள் வந்திருக்காரு எங்கள் கே ஏ ராஜன் அண்ணன் அவர்கள் லீகா தலைமை அவர்கள் நம்ம பிரபாகரன் ஐயா அவர்கள் பாஸ்கர் ஐயா அவர்கள் மற்றும் பெரியவங்க நிச்சயமா இது ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக அமையணும் இந்த முரளி முரளீஸ்வரம் ஜாலி மாசோடைய கூட்டணி ஒதுங்கி விடும் பூக்களை போல் இல்லாமல் பூக்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் செடிகளை போல இந்த கூட்டணி 
பல்வேறு படங்களை உருவாக்க வேண்டும் அதை இந்த தமிழகம் மிக ரசிகர்கள் விரும்பி பார்த்து ரசிக்க வேண்டும் நிச்சயமா நீங்க ஒரு பெரிய உச்சத்துக்கு போவீங்க எங்களுடைய ஆசீர்வாதமும் எங்களுடைய பத்திரிகை நண்பர்களை உங்களுக்கு உறுதுணையா இருப்பாங்க சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் எண்பதுகளில் பட்டயை கிளப்பிய பைட்டுகள் கிட்டத்தட்ட ஐநூத்தி இருபத்தி ஐந்து படங்கள் ஸ்டண்ட் கோரியோகிராபியாக நானூத்தி ஐம்பது உண்மையாகவே சில்வர் ஜூப்ளி படங்கள் தில் வில்லன் வில்லு ஆதவன் படங்களில் நடித்தாலும் இனிமே இப்படித்தான் படம் அல்டிமேட் நடிப்புன்னு சொல்லலாம் சந்தானம் மாஸ்டர் காம்பினேஷன் அப்படி டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் வரையில் இப்போது வாழ்த்து பேச அழைக்கிறோம் தெப்சி விஜயன் அவர்களை மரியாதைக்குரிய ராஜன் சார் அவர்களே லியாக்கத் அலிகான் சார் அவர்களே எம் எஸ் பாஸ்கர் அவர்களே பிரவீணா அவர்களே ஸ்டண்ட் யூனியன் எங்கள் ஸ்டண்ட் யூனியன் தலைவர் தவசிராஜ் அவர்களே எங்கள் ஸ்டண்ட் யூனியன் செயலாளர் மணிகண்டன் அவர்களே ஒரு எம்ஏ படித்தா மாதிரியே தெரியாமல் அப்படி சைலண்டாக ஒருத்தர் உட்காந்து போகிறேன் முத்துக்காலை அவர்களே இது எங்களுக்கு பெருமை இல்லையா ஒரு ஸ்டண்ட் நடிகன் ஸ்டண்ட் நடிகனாக இருந்து இப்போ சொன்னீங்க இந்த லாக்டவுனில் என்ன நடந்த வச்சுருக்காங்க பேர் அவர் கூட சொல்லலை சொல்லும்போது அந்த லாக்டவுனில் படித்து பட்டம் பெறும் அளவிற்கு போயிருக்காருன்னா இதுக்கு நிச்சயமா இது வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயமா இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க அதாவது எல்லாருமே படிக்காத முட்டாள்கள் அப்படின்னு எங்களை பார்ப்பாங்க இந்த ஸ்டண்ட்னா கொஞ்சம் அவனுங்க போராட்டானுங்கப்பா எவனுங்க மரட்டுத்தனை தவிர மூளை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இப்படித்தான் எங்களுக்கு பட்டமாக இருந்தது ஸோ அவர்களே பிரபாகர் சார் அவர்களே இங்க மேலையில் வீட்டில் இருக்கும் அருமை அருமை கூறிய பெரியவர்களே பாசமிகு மியூசிக் டைரக்டர் அவர்களே இயக்குனர் எங்கள் ஜாலி மாஸ்டர் அவர்களே அவர் எந்த பேரை வச்சு கூப்பிடுறதுன்னு தெரியல ஹீரோவை ஹீரோன்னே கூப்பிடுறாங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் ஹீரோ அவர் வேறு வேறு சொல்றாரு இதில் சொல்றதுல பெருமை இருக்கு அதே போல இங்கே வருகை தந்திருக்கும் ஊடக நண்பர்களே பத்திரிகையாளர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் இதயத்தில் குளித்து வந்த அந்த ஈர வணக்கத்தினை கூறிக்கொள்கிறேன் இது ஒரு எங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இப்போ ஃபேமிலி ஃபேமிலி நாங்கள் மொத்தமாகவே இந்த இண்டஸ்ட்ரியாக ஒரு பெரிய ஃபேமிலி தான் இப்போ அதில் இப்போ ராஜன் சார்லாம் வந்திருக்காங்கன்னா நிச்சயமா அவர்கள் எப்படி அதை ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் அவர் எப்படி பேசினாலும் ப்ரொமோட் ஆகுறது வேற அது அது தனி ஸ்டைல் அது அதோடு சேர்ந்து பூவோடு சேர்ந்து நாரும் மணக்கும்ன்ற மாதிரி இந்த விழாவும் மணக்கும் அதில் நமது தம்பியோட முகமும் நல்லா வரும் ஸோ அதில் வரும்போது இதனால தான் இந்த விழாவில் தான் அப்படிங்கும் போது இது ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சியாக தெரியும் இப்போ ஜாலி மாஸ்டரை பற்றி எங்கள் தலைவர் சொல்லும்போது சொன்னார் அவர் பைக் ஜம்ப் பண்ணார் நிறைய ட்ரக்கையே ஜம்ப் பண்ணுறான் பண்ணாலே ஹீரோ ட்ரக்கு ஒரிஜினல் ட்ரக்கையே ஒரு ட்ரக்கை ஜம்ப் பண்ணுறது சாதாரண விஷயமா உயிருக்கு துணிஞ்சவனுக்கு தான் இதெல்லாம் செய்ய வரும் முதல்ல இந்த ஹீரோ நம்ம நாட்டுக்கு தேவையான மாதிரி கருப்பா இருக்காருங்க அது ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு நிச்சயமா இந்த படத்துல கூட என்ன இதுல இப்படி ஒரு ஒரு லேபர் செக்டரா தான் ஒரு டிரைவராகத்தான் அவரை ப்ரொமோட் பண்ணிருக்காங்களே தவிர ஒரு பெரிய ஹீரோயிசமா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இல்லாம ஒரு தொழிலாளியாக அவரை இங்க பண்பட்டவரா வரணுங்கிறதுக்காக அவரை பண்ணிருக்காங்க ஸோ அவர் உழைக்கணும் கடுமையாக உழைக்கணும் அதுதான் முக்கியமானது அவர் செய்ய வேண்டியது ஏன்னா மிச்ச பேர் இருக்காங்க இப்போ பாருங்க மியூசிக்கு கொடுத்தாரு நல்லா மிதக்கிற மாதிரி ஒரு சாங்கு அப்படியே குதிக்கிற மாதிரி பண்டு குதிக்கிற மாதிரியே ஒரு சாங்கு அப்படியே ஒரு தாளாடுற மாதிரி ஒரு சாங்கு ஒரு ஃபேமிலி பிராக் பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கொடுக்கக்கூடிய மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் பியூட்டிஃபுல் சார் என்ஜாய்ட் யுவர் சாங்ஸ் தேங்க் யூ வெரி மச் பிகாஸ் திஸ் இஸ் தி ஷோ இஸ் யுவர்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் யூ அண்ட் இதில் நடித்த அத்தனை கலைஞர்களும் சரி எம் எஸ் பாஸ்கர் சாரை பற்றி சொல்லணும்னா இதனாலே பார்த்தாது எங்களுக்கெல்லாம் தெரியாத விஷயம் இல்லை 
அவர் அழக வைக்கணும்னா அழகை வைப்பார் சிரிக்க வைக்கணும்னா சிரிக்க வைப்பார் வயிறு பொழ புடச்சுக்கிட்டு பிடிச்சி வெடிச்சு சேதாரம் கூட சிரிக்க வைப்பார் அப்பேற்பட்ட ஒரு சிறந்த நடிகர் சகல கால வல்லவர் அப்பேற்பட்ட ஒரு நடிகர் நினைக்கும் போது அதை ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போதே நமக்கு ஓஹோ இதில் ஒரு எதையத்தை பிசைகிறா மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்ல போகிறாங்கப்பா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுது இப்போ இவங்க சொல்லும்போது கூட இந்த லாக்டவுனில் நடந்த ஒரு விஷயம் அப்படி இப்போ ஒரு ஃப்ளைட்டில் போயிட்டுருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃப்ளைட்டில் ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது பயணிகள் பயணிப்பாங்க அது திடீர்னு இட் ஆவிட்ட மெஸ்ட் வித் அன் ஆக்சிடென்ட் ஸோ ஆக்சிடென்ட் ஆகும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளைட்டு போச்சு அந்த ஃப்ளைட்டு கீழே விழுந்தது அந்த கீழே விழுந்ததில் ஒருத்தன் கதை அப்படின்னு ஒரு கதை எடுக்கிறது இல்லை அந்த இருநூத்தி ஐம்பது பயணிகளுக்கும் ஒவ்வொரு கதை இருக்கு என்னென்ன கதை அவன் நான் போய் என் காதல் என்னையா மீட் பண்ணி ஆகணும் அவன் ஒருத்த கதை எங்க அம்மாட்ட போய் இன்னைக்கு எப்படியாவது அவங்கள ஹோட்டலுக்கு கூட்டு போய் சினிமா நல்லா சாப்பிட வச்சு சினிமாவை காட்டி கூட்டு வரணும் அவனுடைய நினைப்பு அது ஒரு கதை இப்படி ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒவ்வொரு கதை இருக்கும் நான் இவரு கூட பேசணும் என் நண்பன் கூட செய்யணும் பண்ணணும் ஒருத்தனுக்கு நான் யாவன் கூடயும் பேச மாட்டேன் கோத்திட்டு தூங்கிடுவேன்னு அது கூட ஒரு கதை தான் இப்படி நிறைய கதை இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த லாக்டவுன்ல பேஸ் பண்ணிருக்கிற விஷயம் தான் இந்த லாக்டவுன் ஒரு கொரோனான்னு ஒரு வைரஸ் வந்து தாக்கும் போது அதில் இழந்தது என்ன எத்தனை மக்கள் பாதிப்படைஞ்சாங்க அதில் அது என்ன இயக்குனராக ஜாலி சொல்ல வந்திருக்காருங்கிறத படத்தை பார்த்தா தான் நமக்கு புரியும் ட்ரெய்லரில் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு எனக்கு தெரியலை ஆனால் நிச்சயமாக ஒன்றும் நெஞ்ச பிசைகிற ஒரு விஷயத்த கொடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரியுது ஏன்னா எல்லாமே அனுபவிச்சவங்க நம்ம அத்தனை பேரும் அனுபவிச்சிருக்கோம் நம்ம எல்லாம் நீ இந்த மாதிரி மீட் பண்ண முடிஞ்சுதா முடியலையே எப்போ எதா பண்ண முடிஞ்சுதா ஒன்றும் முடியல அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வீட்டுக்குள்ளே வந்து மாஸ்கை போட்டுக்கிட்டு யார் கூடயும் பேசாம கொஞ்சம் தூரம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு கையை நீட்டிட்டு இப்படியா ஆகணும் ஆனால் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கங்கள் இப்போ பாருங்க நம்ம நம்மளாம் உங்களுக்கு தெரியும் மதியானம் ரெண்டரை மணி தானே வந்தோம் நம்ம இங்கே இல்லையா நீங்கள் வேணும் இங்கே தான் இருக்கும் ரெண்டரை மணிலேருந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை முடிச்சுட்டு அடுத்து இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படியே அட்டன் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி அது இப்போ நடந்துருக்கு சார் வாய்ப்பே இல்லை நடக்கவே இல்லை ஏன்னா சினிமா தேட்டரே இல்லை சினிமா இல்லை தொழிலாளி இல்லை தொழிலாளர் வர்க்கமே காணாமல் போயிடும் போல இருக்கு ஊடக நண்பர்களுக்கு இல்லை என்ன அவங்களுக்கெல்லாம் தேவைப்பட்டது ஒரு விஷயமாகத்தான் இருந்தது வேற பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் மகளுக்கும் தொழிலாடு எவ்வளோ வேலை செஞ்சாங்க எத்தனை தூரம் போனாங்க எவ்வளோ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்தாலும் பரவாயில்லன்னு கஷ்டப்பட்டவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவ்வளவெல்லாம் பட்டு கஷ்டப்பட்டு அரசாங்கமும் அதை க கடினமாக உழைச்சு அதை இப்போ வந்திருக்க அரசாங்கமும் அதை அப்படியே வைப் பண்ணி எடுத்து இன்னைக்கு நாம் அதை போனாலும் அந்த நாட்களை எண்ணி பார்ப்பதற்காக ஒரு லாக்டவுன் என்ற திரைப்படத்தை அவர் எடுத்திருக்காரு இந்த திரைப்படம் வந்து நிச்சயமாக மக்களுக்கு சென்றடையணும் இது சென்றடையணும்னா உங்களால தான் முடியும் வேற ஆள் எங்களால தான் முடியாது நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் பேசுவோம் ஜாலியை வாழ்த்துவோம் ஏன்னா எங்கள் எங்கள் வீட்டு பிள்ளை அவர் அதனால் நாங்கள் அவரை வாழ்த்துவோம் அவர் பட்ட கஷ்டங்களை வாழ்த்துவோம் ஏன்னா நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ எங்கள் யூனியனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் கிடையாது சார் வாழ்ல செவுத்தில் பெயிண்ட் கிடையாது சத்தம் அத்தனை பேர் ஃபோட்டோ தான் சார் இருக்கங்க அவங்க ஃபோட்டோ தான் அவங்களுக்கு வால் பெயிண்ட்டு வேறு எதுவும் இல்லை அப்போ எத்தனை பேரை பரிவர்த்திருக்கோம் ஒரு லாக்டவுனுக்கு அந்த கதினா நாங்க ஒவ்வொருத்தரும் உயிரை கொடுத்து நீ சொல்லும் போது கூட அவ்வளவு சங்கடமா சொல்றோம் உயிரை கொடுத்தான் இன்று வரையிலும் எங்கள் தொழிலாளி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கான் அவனுக்கு மட்டும் எந்த கா எந்த காலத்திலையும் அவன் அவன் எனக்கு எல்லா விஷயத்திலுமே நல்லா எனக்கு இதுல வந்து கல்யாணம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லவ் மேரேஜஸ் தான் ஏன்னா யாரும் பொண்ணு விடுக்க மாட்டாங்க ஃபைட்டர்னா அதுதான் லவ் மேரேஜ் தான் ஆனால் இந்த லவ்வில் பாருங்க எல்லா படத்தையும் நீங்கள் பார்த்துருவீங்க பல படம் தான் நண்பு என் உயிரை கொடுத்தாவது உன்னை காப்பாற்ற வேண்டி காதலி அப்படின்னு சொல்லுவான் ஆனால் உண்மையிலேயே உயிரை கொடுத்து இன்னைக்கு வரைக்கும் காப்பாற்றிட்டு இருக்கிறது ஸ்டண்ட் நிறைய மட்டும்தான் இந்த ஸ்டண்ட் தொழிலை நம்பி வாழறவங்க மட்டும் நாங்கள் தான் டெய்லி உயிரை கொடுத்து எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ண காதலை இன்னைக்கும் ஜெயிக்க வச்சுட்டு இருக்கோம்னா அது நாங்கள் தான் இது வந்து எதுக்க எங்களை ப்ரமோஷன் பண்ணிக்கிறதா சொல்லல அப்படி கஷ்டப்பட்டு வந்த குடும்பத்தில் வந்ததுன்னா அந்த ஹீரோ சாதாரணமா வரல அடிப்பட்டு உதப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு எத்தனை ஜம்ப் எத்தனை எல்லாருக்கும் பார்த்தாரு அவர
வந்திருக்கார் அவரை அரவணைக்கணும் அது நம்முடைய இது ஸோ நாம உங்களெல்லாம் நான் வேண்டி விரும்பி கேட்பது ஒன்னு ஒண்ணு தான் இத்தனை ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சிருக்காங்க பிரபாகர் எழுதியிருக்காரு எஸ் ஏ ராஜ் கபூர் காஜி ராஜ்குமார் தானே எஸ் பி ராஜ்குமார் அவர்கள் ஸோ அவரு அவரு பண்ணிருக்காரு ஸோ ஜாலி நிச்சயமாக ஒரு அவருக்கு தேவையான விஷயத்துல ஸ்டடியா இருப்பாருன்னு நல்லா எனக்கு தெரியும் அவரை பத்தி ஸ்கிரிப்ட் வைஸ் பிரபாகர் ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி நான் பிரபாகரை தான் எடுத்துக்குவேன் பிரபாகர் ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி ரொம்ப நல்லா வரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதே போல நடிகர் நடிகர் அத்தனை பேர் என்னுடைய மோட்டராஜேந்திரன் ஆகட்டும் எல்லாருமே நல்ல மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க ஆகவே இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய நீங்கள்லாம் அதுக்கு உறுதுணையாக இருந்து வாழ்த்தும் உங்களை வேண்டி விரும்பி கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி மாஸ்டர் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் தினம் வாழ்வா சாவா என்று ரிஸ்க்ல ஓடும் வாழ்க்கை உயிரை பணையம் வைத்து ஸ்டார் நடிகர்களின் ஃபைட்டுகளில் எல்லாம் டூ போட்டவர் அறுபத்தைந்து படங்களில் நடித்தவர் பல படங்களில் அசைக்க முடியாத வில்லனாக இவர் முகம் பரதநாட்டியம் வெஸ்டர்ன் என்ற சினிமாவுக்கு தேவையான அத்தனையும் தெரிந்து கொண்டு இன்று தமிழுக்கு அறிமுகமாகிறார் கன்னடத்தில் ஓடையா அமர் போன்ற படங்களும் மலையாளத்தில் அங்கம்மா டைரி கம்மாட்டி பாடம் போன்ற படங்களில் அற்புதமான நடிப்பை தந்து இன்று தமிழுக்கு அறிமுகமாகிறார் இன்றைக்கு ஃபைவ் ஸ்டார் நாளைக்கு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹீரோவாக வலம் வர வாழ்த்துக்களோடு அழைக்கிறோம் பீகான் ஜாலி அவர்களை ஒரே ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டேன் இல்ல இல்ல நீங்க தான் பேசணும் ஏன்னா தம்பி நடிப்பில் இல்ல இவர் நிறைய படம் வில்லனாக நிறைய நடிச்சிருக்காரு மலையாளத்தில் நிறைய படம் நடிச்சிருக்காரு ராஜன் சார் மலையாளத்தில் நிறைய படம் நடிச்சிருக்காரு கன்னடத்தில் நிறைய பெரிய ஹீரோக்கள் கூட வில்லனாக அவர் நடித்து அவர் நடிப்பினுடைய அனுபவம் நிறைய இருக்கு ஸோ அதை நான் சொல்லல அதை ஆக்டிங் கோர்ஸும் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நிச்சயமாக அவர் மிளற வேண்டும் மிளறுவதற்கு உங்கள் ஆசிரியர்கள் தேவை சாரி எல்லோருக்கும் வணக்கம் என் பேர் விஹான் நான் படத்தில் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கேன் நீங்கள் எல்லோரும் ட்ரெயிலர்ஸ் பார்த்தீங்க அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம் எவ்ரி ஒன் ஆன் தி ஸ்டேஜ் ராஜன் சார் விஜயன் சார் அண்ட் தவசி ராஜன் சார் அண்ட் மை மியூசிக் டைரக்டர் சிட்டிங் தர் வித் லாங் பியர்ட் சார் ரவீன மேம் ஹலோ and the person who showed me in a very beautiful manner our pkh das sir and uh, now i would like to thank my father for giving me this such a great opportunity whereas he has made me stand here in this position done thank you very much and my producer s mudli sir who gave me also an opportunity whereas my dad ஐயோ சாரி நான் இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருக்கேன் பரவாயில்ல இல்லைங்களா பரவாயில்ல ஓகே ஓகே ஸோ அப்பா வந்து அவர்கிட்ட போய் கதை சொன்னாரு சொன்னப்போ அவர் கேட்டாரு டக்குன்னு ஓகே சொல்லிட்டாரு ஓகே படம் பண்ணிடலாம் ஆரம்பிச்சிடலான்ட்டாரு ஸோ ஹி இஸ் த பர்சன் கம்பல்சரி ஸோ ஹி கேவ் இஸ் அட் கரேஜ் டு ஸ்டார்ட் திஸ் அது மட்டும் இல்லாம அப்பாவோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பாஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் எல்லாம் ஒன்னாவே வளர்ந்து மீனோ ஹவு தே கேம் அப் ஆல் தட் எஸ் அண்ட் ஹியர் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஆல் ஆர் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் அஸ் வெல் அஸ் அசோசியேட் டைரக்டர் மோகன் சார் முருகேஷன் சார் ஐ தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மீ அண்ட் எஸ் அண்ட் மீடியா Thank you very much for coming and accepting our invitation. Thank you very much. Uh, I miss one person here. Sorry. One thing I'm going to miss is that you can see it. Can you identify who is it? Exactly, the hero. She is... 
ஹீரோயின் அவங்க இறந்துட்டாங்க ஷீ இஸ் நோ மோர் ஸோ ஸோ ஐ வுட் லைக் எவ்ரி ஒன் டு ஸ்டாண்ட் ஃபார் அ மினிட் அண்ட் ஜஸ்ட் ப்ளே ஃபார் அவர் இன் சைலன்ஸ் ப்ளீஸ் She was a big support for me and that paran and okay adu motum tamil la varudhu video paathu pesumbodhu enakku super goal la So, that's why we were unexpected to have an incident that was caused by our family problems. So, that's why we were able to do it. 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 The media as well as the public. Please give me an opportunity to survive in the Tamil industry. Please. It's a request. Because I've tried my level best. I've tried my level best. I've tried my level best. ஸ்டண்டாகவும் ட்ரை பண்ணேன் இப்போ ஹீரோ அந்த நின்றுட்டு இருக்கேன் ஸோ எல்லாரும் ஏற்றுக்கோங்க ப்ளீஸ் தேங்க்யூ இந்த தமிழ் சினிமா எத்தனையோ புது முகங்களை கைகுலுக்கி வரவேற்றிருக்கிறோம் அந்த வகையில் உங்களையும் இன்னைக்கு இழந்து நாங்கள் வரவேற்கிறோம் வெல்கம் டு அவர் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி தேங்க்யூ சோ மச் அழைக்கிறோம் தொள்ளாயிரம் படங்களுக்கு ஸ்டண்ட் கோரியோகிராப் செய்தவர் தமிழ் தெலுங்கு உட்பட பல மொழிகளில் ஒன்பது மொழிகள் கிட்டத்தட்ட சரளமாக பேசுபவர் அத்தனையும் நன்றுமன்றி ரஜினி மோகன்லால் என்று உச்ச நட்சத்திர படங்களில் அதிசயிக்கும் அளவு பணி செய்தவர் ஆரம்பத்தில் பைக் ஸ்டண்ட்ஸ் தான் இவருடைய பேவரட்னு சொல்லலாம் கன்னடத்தில் நினகாகி கதிர்வே படம் இயக்கியவர் தமிழில் லாக்டவுன் டைரி மூலம் வருகிறார் டுவெண்டி போர் ஈவெண்ட் ஆர்கெஸ்ட்ரா இவருடையது மெயின் சிங்கர் ரைட்டர் டிரெக்டர் ஃபைட்டர் டான்சர் என்று மல்டி டேலண்ட் பர்சனாலிட்டி ஜாலி பாஸ்டின் அவர்களை இப்போது பேச அழைக்கிறோம் இவரை அடுத்து திரு கே ராஜன் அவர்கள் பேசுவார் சின்ன திரையின் சிரமங்களை மட்டுமன்றி சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பொறுப்புணர்வுடன் பேசும் திரு கே ராஜன் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் ஏறக்குறைய ஆறு மாசத்துக்கு முன்னால பண்ணி மீண்டும் மறுபிறவு எடுத்து அந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறேன் இந்த நாலு மாசத்துக்கு அப்புறம் ஒரு அஞ்சாவது நிகழ்ச்சி வந்திருக்கேன் நான் கலந்துகிட்ட ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் யாராவது ஏழைக்கு ஒரு உதவி பண்றதா வழக்கம் இது ஒரு நல்ல அற்புதமான நிகழ்ச்சி இந்த லாக்டவுன் லாக்டவுன் டைரிய என் அன்பு சகோதர ஜாலி மாஸ்டரும் டைரக்ஷன் முரளி தயாரிப்பாளர் என்ன வந்து அன்னைக்கு நீங்க வரணும்னு டைமண்ட் பாபு மூலமா வந்தாங்க நான் சொன்னேன் அவர் நல்ல காரியம் குழந்தைகளுக்கு பண்றது வழக்கம் அது நீங்க எனக்கு கொடுக்கறதா அந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுங்க என்னால் உங்கள் மூலமாக இந்த உதவி கிடைக்கணும்னு முதல்ல அந்த சக்தி சரவணன் குழந்தைகளுக்கு கூடுப்பா அந்த
இதுல அருமை தம்பி பெப்சி விஜயன் ரொம்ப நல்லா பேசினார் அவர் ஸ்டண்ட் மாஸ்டரா பல நூறு படங்கள் பண்ணிட்டார் சில பத்து படங்கள் வில்லனாக பண்ணிட்டார் என்னுடைய அருமை சகோதரர் லியாகத் விஜயகாந்த் உச்சத்தில் இருக்க அவர் பேசிய வசனங்கள் ஒரு காரணம் என்றால் எழுதியவர் லியாகத் ஸ்டண்ட் யூனியனுடைய தலைவர் தம்பி தபசி தம்பி எழுத்தாளர் பிரபாகர் இவங்களோட குடிச்சு பார்த்த ஏறவில்ல படிச்சு பார்த்த ஏறல குடிச்சு பார்த்த ஏறிச்சு ஒரு புத்திசாலி அறிவு மிக்க எழுதனா அதை ஒருத்தன் பாடினான் குழந்தைகள்லாம் பாட ஆரம்பிச்சது நான் படிச்சு பார்த்த அப்பா கேட்ட என்னடா ஃபெயில் மார்க் எடுத்துக்கிறேன் பாப்பா நான் படிச்சு பார்த்த ஏறலப்பா குச்சி பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அளவுக்கு பிள்ளைகளை கெடுத்துருச்சு அந்த பாட்டு அப்புறம் கொலை வரி கொலை வரி கொலை வரி பாட்டு ஆனா ஒருத்தன் நான் நடிச்சு பார்த்தேன் அதிகமா முன்னேற முடியல ஆனா படிச்சு பார்த்தேன் என்ன பாஸ் பண்ணிட்டேன் நடிச்சு பார்த்தேன் முழுமையான முன்னேற்றம் இன்னும் கிடைக்கல ஆனால் படிச்சு பார்த்தேன் எம்ஏ முடிச்சு எம்பில் முடிச்சு இன்னைக்கு ஒரு அறிவாளி நடிகன் என்கிற நிலையில் இருக்கிற முத்துக்காடு பாஸ்கர் போயிட்டானா அவனை பத்தி ஒன்னு சொல்லணும் போன மாசம் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தது அந்த கூட்டத்தில் சந்திரபா ஜெயின்ற பொருளாளர் அவரு தலைவா படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர் இன்னும் நிறைய படம் எடுத்திருக்காரு அவர் சொன்னாரு நான் இந்த பொதுக்குழு ஒரு நடிகரை பாராட்ட விரும்புறேன் பாஸ்கர் வரல அங்க ஆனா இந்த ப்ரொடியூசர் சொன்னாரு ஏதோ ஒரு படத்துக்கு இவருக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் அட்வான்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பாஸ்கருக்கு அந்த சந்திரபா ஜெயின் இருபத்தஞ்சாயிரம் பாஸ்கருக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்திருக்காரு பட் பின்னால இவரால் நடிக்க முடியல அது வேற மாத்திட்டாங்களோ டைம் சரியில்லையோ என்ன தெரியல ஆனால் இந்த பாஸ்கர் என்ன பண்ணிருக்கான் அந்த படம்லாம் முடிஞ்சு ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எடுத்துட்டு போய் சார் நீங்க எனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்தீங்க அந்த படத்தில் நான் நடிக்கல இந்தாங்க உங்க பணத்தை பிடிச்சிங்கன்னு இந்த பாஸ்கர் கொடுத்துருக்கான் சார் நினைச்சு பாருங்க எத்தனை நடிகன் திருப்பி கொடுக்குறான்னு வாங்கின பணத்தை கோடி கோடியா வச்சுக்கிட்டு நடிக்காம ப்ரொடியூசர் வாடி வதங்குவான் வறுமையில ஆனா இவன் வச்சிருக்க பணம் அங்க கோடி கோடியா கொட்டி கிடக்கும் இந்த ப்ரொடியூசர் வறுமையில வாடுறானு இவங்கிட்ட நம்ம இவ்வளவு பணம் வாங்கியிருக்கோமே அதை திருப்பி கொடுக்கணும் இல்லாம நடிக்க மாட்டானுங்க அட்வான்ஸ் பெருசா வாங்கிடுவானுங்க அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிடுவானுங்க ஆனா கட்டுப்பட மாட்டான் நடிக்க வர மாட்டான் ப்ரொடியூசர் லாஸ் பண்ணுவான் ஒன்பது மணி கால் ஷீட்டுக்கு பதினோரு மணிக்கு வருவானுங்க மூணு மணிக்கு தான் போயிடுவானுங்க ப்ரொடியூசர் நடுத்தரில் நிற்பான் ஒருத்தரை வந்து பக்கத்தில் நிற்க மாட்டாங்க அதனாலதான் இப்ப தயாரிப்பாள் சங்கத்தில் ஒரு அற்புதமான தீர்மானம் போட்டிருக்காங்க எல்லா நடிகரும் இல்லைங்க அதுக்காக எல்லா நடிகரும் சொல்லாதீங்க எண்பது எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் நடிகர்கள் ஆனர் பண்றாங்க ப்ரொடியூசருக்கு ஒத்துழைக்கிறாங்க அக்ரிமெண்ட் படி நடக்கிறாங்க நேரத்துக்கு வந்து நடிச்சு கொடுக்கிறாங்க ஆனா ஒரு இருபது பர்சன்ட் நடிக ஆணவத்தின் சிகரமா நன்றி கெட்டவர்கள் ப்ரொடியூசரை வாட்டி வதைக்கிறாங்க ப்ரொடியூசர் நடுத்தர நிற்கிறது அவங்க எல்லாம் ஒரு காரணம் ஆனா ஒரு நாளைக்கு அவங்க நடுத்தர நிற்பாங்க என்பதை ப்ரொடியூசர் கவுன்சில்ல இன்னைக்கு அந்த தீர்மானம் போட்டு கொஞ்சம் வலிமை நடிகர் சங்கத்தோடு பேசியிருக்காங்க இந்த நடிகர்களை திருத்தங்கள் இல்லைன்னா என்னுடைய வினோத சங்கமும் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் சேர்ந்து இந்த நடிகரின் படம் ரிலீஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு ஒத்துழையாமை கொண்டு வருவோம் இது போக 
இன்னைக்கு ஒரு அற்பமான நிகழ்ச்சி நடந்ததுங்க உங்ககிட்ட சொல்லணும் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லணும் தம்பி லியாவத் கூட சொன்னார் படைப்பாளிக்க மரியாதையே கிடையாது நான் ஒவ்வொரு மீட்டிங்கிலும் பேசுறேன் படைப்பாளிதான் மெயின் கதை இருந்தாதான் படம் வெற்றி பெறும் யாருடைய சதையை வைத்து நீ படம் எடுத்தால் நடக்காது ஒரு சொன்னார் இதுல மெசேஜ் நிறைய இருக்குன்னு டைரக்ட் சொன்னார் மசாஜ் நிறைய வைக்கிறான் படத்துல மெசேஜ் வைக்க மாட்டேங்கிறான் மசாஜ் என்ன பண்ணும் அந்த ஒரு நிமிஷம் பட் மெசேஜ் லாக்டவுன் அந்த வறுமை கொரோனா காலத்தில் நாடுபட்ட அவதை அதுல ஒரு பகுதி எடுத்து அற்புதமா சொல்லியிருக்காரு நாங்க அதை விட்டு இன்னைக்கு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களை நான் விநியோக சங்கம் சார்பில் நான் தயாரிப்பாளர் சங்கம் சார்பில் முரளி ராமநாராயணன் இன்னொரு விநியோக சங்கம் சார்பில் அருள்பதி திரையரங்க உரிமையாளர் சார்பில் நம்முடைய ஐ ட்ரீம்ஸ் மூர்த்தி அப்புறம் ராஜா போய் இன்னைக்கு பத்து டு பதினோரு மணி நேரம் உட்கார்ந்து திரை உலக கஷ்டங்களை கேட்டாருங்க தமிழக முதல்வர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் பொறுமையா கேட்டாருங்க என்ன இன்னும் என்ன 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 கேட்டாருங்க அதுக்கு முன்னால் ஐம்பது பேர் இருந்தாங்க எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் பேசி அனுப்பிட்டு திரை உலகத்தை சார்ந்தவர்களே இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் உட்கார்ந்து எல்லா கஷ்டங்களையும் கேட்டார் அந்த கஷ்டங்களை கேட்டு தீர்த்து வைக்கிறேன்னார் நாங்க சொன்ன எட்டு சதவீத வரி லோக்கல் டாக்ஸ் அது எந்த கேரளா தவிர இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில் முன்னால கவர்மெண்ட் போட்டது அதை எடுங்க அப்படின்னு தேட்டர் பெருசு பெருசு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரம் பேர் உட்காடுறாங்க அதை மூணா பிரிச்சு இருநூத்தி ஐம்பது முந்நூறு பேர் உட்கார அளவுக்கு ஒரு பெர்மிஷன் கொடுங்க இன்னும் அப்புறம் டாக்டர் கலைஞர் தமிழ் தலைவர்களுக்கு நிறைய பண்ணியிருக்கார் அவருடைய நூற்றாண்டு விழாவ ஏழு டிஸ்ட்ரிக் தமிழ்நாட்டில் ஏழு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் சிறப்பா ஏழு நாள் பண்ண போறோம் சென்னையில ரொம்ப பிரமாதமா பண்ண போறோம் எல்லா தமிழ் திரையுலகம் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த அமைப்பு அந்த தனியா இல்ல எல்லா அமைப்பும் சேர்ந்து தமிழ் திரையுலகம் சார்பில் கலைஞரின் நூறு நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாட போறோம் அதுக்கு ஒரு அனுமதி கொடுத்தார் ஆகவே இன்றைக்கு ஒரு இருபத்தைந்து நிமிடம் தமிழ் சினிமா உள்ள சிரமங்களை எடுத்து சொல்லி அதை தீர்த்து வைங்க அப்படின்னு நாங்க மனு கொடுத்திருக்கோம் அது ஒரு நல்ல சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி அப்புறம் நான் மீடியாக்களுக்கு பத்திரிகைக்காரருக்கு யூடியூப்காரன் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லணும் ஏன் தெரியுமா பத்து பேர் எல்லாருக்கும் சால்வ் போட்டாங்க ஆனா என்ன மட்டும் முதலமைச்சர் வாழ்த்தினார் உங்க சோசியல் மீடியாவில் நிறைய பார்க்கறேன் முதலமைச்சர் சொன்னாருங்க சோசியல் மீடியாவில் நிறைய பார்க்கறேன் நல்லா பேசுறீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படி என்றால் அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் இந்த படத்தை வாழ்த்தி மக்களுக்கு கொண்டு போக இருக்கீங்களே மீடியாக்கள் நீங்க தான் இன்னைக்கு தமிழக முதல்வர் என்னை பாராட்டுவதற்கு காரணம் நீங்க தான் நான் தர பேட்டிய அப்படியே மக்கள்கிட்ட சொல்ல அதை சிஎம்எம் பார்க்கிறாரு என்பது அது என்னைக்கு தான் எனக்கு தெரியும் அதற்காக நான் மீடியா அருமை சகோதரர்களே உங்களுக்கெல்லாம் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய தினம் லாக்டவுன் டைரி ஒரு அற்புதமான செய்தியை மக்கள் பட்ட வேதனைகளை நம்ம டைரக்டர் ஜாலி அவர்கள் அற்புதமாக சொல்லியிருக்காரு அவருடைய மகன் அதில் ஈரோ பண்ணியிருக்காரு நம்ம ஜாலி வந்து நூற்றுக்கு மேற்பட்ட படங்களுக்கு ஸ்டண்ட் பண்ணியிருக்காரு அதான் நூற்றுக்கு மேற்பட்டது தான் ஓ நைன் ஹண்ட்ரடா நூற்றுக்கு மேல தான் ஆயிரத்துக்குள்ள நைன் ஹண்ட்ரட் தொள்ளாயிரம் படத்துக்கு ஸ்டண்ட் பண்ணியிருக்காரு நீங்க நம்பி தமிழகத்தை வந்திருக்கீங்க வந்தாரை வாழ வைக்கிற தமிழகம் எங்க ஆளுங்களை தான் நாங்க நன்றி மாதிரி கால எழுத்து விடுவோம் ஆனா வந்தவர்களை வாழ வைப்போம் வந்தவங்க என்ன பண்ணணும்னா தமிழுக்கு நன்றியோட இருக்கணும் தமிழுக்கு நன்றியோடு யார் இருக்காங்கன்னா ரஜினிகாந்த் இருக்கார் ரஜினிகாந்த் சாரை பார்த்தீங்கன்னா என்னைக்கு வறுமையோடு தான் வந்தார் பெங்களூர்ல இருந்தோ இல்ல கர்நாடகத்தில் இருந்தோ வந்தார் நம்பி தமிழகம் வந்தார் 
அவர் ஒரு பாலச்சந்தர் சார் என்கிற ஒரு இமயத்துக்கிட்ட கிடைக்கிறார் அவர் பார்வையை கிடைச்ச உடனே ரஜினி சாருக்கு ஒரு பெரும் வாழ்க்கை கிடைக்கிறது தமிழக மக்கள் அவரை வாழ வைக்கிறார்கள் அதனால அவர்கள் தமிழக மக்களை நேசிக்கிறார் உண்மையா நேசிக்கிறார் அதனால நீங்களும் தமிழை நம்பி வந்தால் நிச்சயமாக தமிழ் வாழ வைக்கும் தமிழ் பேசுங்க இங்கிலீஷ் வேண்டாம் நல்லா தமிழ் பேசுறீங்க தமிழ் நல்லா பேசுறீங்களா இன்னும் கத்துங்க தப்பு இல்லை இப்ப ட்ரை ட்ரை பண்றோம் பார்த்தீங்களா தமிழை டப் பண்ணிருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் நல்லா வருவீங்க ஏன்னா நல்லா பண்ணிருக்கீங்க சாங்ஸ் இசையமைப்பாளரை பாராட்டுகிறேன் ஒளிப்பதிவாளரை பாராட்டுகிறேன் எடிட்டரை பாராட்டுகிறேன் இதில் நடித்தவர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அத்தனை பேரும் பாராட்டி இந்த லாக்டவுன் டைரி மிகப்பெரிய வெற்றிகரமான படமாக இருக்க வேண்டும் நல்ல படங்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் ஓடி இருக்கிறது ஒரு டாடா ஒரு குட் நைட் ஒரு போர் தொழில் இப்போ சமீப காலமா சின்ன படங்கள் அஞ்சு லவ் டுடே அது அதுவும் சின்ன படம் தான் வந்த பிறகுதான் பெரிய படமா மக்கள் ஆகிட்டாங்க சார் நூறு கோடி ஐநூறு கோடி உள்ள படக்கிறதெல்லாம் எடுக்கிற படம் எல்லாம் பெரிய படம் இல்ல அஞ்சு கோடியில எடுத்துட்டு அது ஐம்பது கோடி வசூல் பண்ணது இல்லையா அதுதான் பெரிய படம் புரொடியூசரை வாழ வைக்கணும் தொழிலாளியை வாழ வைக்கணும் தொழில் கலைஞர்களை வாழ வைக்கணும் ஆக சின்ன படத்தை மக்கள் பெரிய படமாக்கினால் அதுதான் பெரிய படம் எத்தனை கோடியில நீ படம் தயாரித்தார் என்பதல்ல கேள்வி எப்படி சின்ன கோடியில் எப்படி பெரிய படம் தயாரித்தார் அதற்கு கதை களம் தான் முக்கியம் அதனால் படைப்பாளிகளுக்கு மரியாதை தாருங்கள் நடிப்பாளர்கள் அதிக சம்பளம் யாரு கொடுக்கணும்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் படைப்பாளி இயக்குனர் இயக்குனர் தான் எல்லோரையும் உருவாக்குகிறார் ஆகவே இந்த லாக்டவுன் டைரி ஒரு நல்ல வெற்றி படம் அமையும் சமுதாய பிரச்சனைகளை கொண்டதாக ஒரு ஃபேமிலி ஸ்டோரியாக அற்புதமாக இயக்கிற நம்முடைய ஜாலி மாஸ்டரை வாழ்த்துகிறேன் தயாரிப்பாளர் வாழ்த்துகிறேன் அத்தரவே பார்த்து வாழ்த்தி லாக்டவுன் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வணங்குகிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்திற்கு நன்றி சார் இப்போது ஆடியோ சிடி ட்ரைலர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ஜாலி வாசின் அவர்கள் நன்றியுரி வழங்குவார் டைமண்ட் பாபு சார் கூப்பிடுங்க யார் சிறப்பு விருந்தினர்கள் வெளியிட படக்குழுவினர் இப்போது பெற்றுக் கொள்வார்கள் சரிகமா டீம்ல இருந்து யாரும் இருக்கீங்களா சரிகமா டீம்ல இருந்து வந்திருக்கீங்களா சார் வாங்க ட்ரைலர் லான்ச் பண்ணணும் சரவணா எடுத்துக்கூடாது கொஞ்ச நேரம் இருங்க கொஞ்சம் டூ மினிட்ஸ்
ரெண்டு பேரும் பாடணும்னு சொல்றாங்க ஒரு சிங்கர் கூட வந்திருக்கிற எல்லா பத்திரிகைக்காரர்களுக்கும் ஆல் தி மீடியா எல்லாருக்கும் நன்றி அப்புறம் எல்லா விஐபி சுவாரியர் எல்லாருக்கும் நன்றி அண்ட் சிவா எங்க டிசைனர் அவருக்கும் நன்றி அப்புறம் நம்ம கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் அவரு தான் எனக்கு எல்லாமே பேக் சப்போர்ட்டா இருந்து எல்லாமே எனக்கு அவர் பண்ணி கொடுத்தாரு ரொம்ப என் கூட டிராவல் பண்ணாரு உடம்பு சரியில்லாத ஆட்டாரு அவர் இப்படி பாக்குறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி சார் வணக்கம் நான் ஒரு ரெண்டு லைன் பாடுறேன் ஏன்னா ட்ராக் ஒண்ணு ரெடி இல்ல சோ கண்ணே கலை மாணி கண்ணிமையில் என்ன கண்டேன் உன்னை நானே அந்தி பகல் உன்னை நான் பார்க்கிறேன் ஆண்டவனை இதைத்தான் கேட்கிறேன் ராரிராரும் ஊராரிரும் ராரிராரும் ஊராரிரும் தேங்க்யூ